వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ముందుగా ఈటీవీ లైఫ్ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ వ్యూవర్స్ అందరికీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఎస్ సో న్యూ ఇయర్ అంటేనే ఎక్కడ లేని కొత్త ఎనర్జీ వస్తుంది అండ్ నిజం చెప్పాలంటే న్యూ ఇయర్ అంటే అందరికి గుర్తొచ్చేది రిజల్యూషన్స్ అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో నేను ఒక మీమ్ కూడా చూసాను సోషల్ మీడియాలో జిమ్ ట్రైనర్స్ అండ్ జిమ్ ఓనర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట న్యూ ఇయర్ కోసం ఎందుకంటే అందరూ న్యూ ఇయర్ టైంలోనే అటువంటి హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి లేదా జిమ్కి వెళ్ళి వర్క్అవుట్ చేయాలనే రిజల్యూషన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి అయితే తీసుకోవడం వరకు ఆగిపోకుండా కంటిన్యూ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ అదొక అలవాటుగా మార్చుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ రిజల్యూషన్ తీర్చుకోవడానికి న్యూ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సో అందుకనే ప్రతిరోజు హెల్దీ అండ్ టేస్టీలో ఆ రిజల్యూషన్ని మేమైతే పాటిస్తూనే ఉన్నాము హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ని మీకు అందించడానికి ఎస్ ఇవాళ కూడా మరి న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్లో కూడా ఎలాంటి హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం వాడచ్చు హెల్దీ రెసిపీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు తెలుసుకుందాం బట్ దానికంటే ముందు గౌరీని విష్ చేసి స్టార్ట్ చేసిద్దాం హాయ్ గౌరీ హాయ్ మంది హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సో కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసిందంటే ఒక మంచి ఎనర్జీ సమ్ పాజిటివ్ వైబ్ ఉంటుంది కదా దానికి తగ్గట్టే ఫుడ్ కూడా తినాలనిపిస్తుంది అందరికి వెరీ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ఇందాక నువ్వు ఒక పాయింట్ చెప్పావు లైక్ యూనో జిమ్ ట్రైనర్స్ జిమ్ ఓనర్స్ అందరూ యూనో యాక్చువల్లీ ఈ బిజినెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఫుల్ బిజీ రష్ అనేది ఉంటుంది అవును ఒక పర్టికులర్ టైంలో డౌన్ ఫాల్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆ డౌన్ ఫాల్ మామూలుగా అంటే లాస్ట్ మంత్ లో నడిచింది వింటర్ డిసెంబర్ అంతా కూడా వింటర్ కూడా బద్ధకం లేవలేము అండ్ ఆ చలికి ఇంకొంచెంసేపు అలా వామ్ గా పడుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది కోజీగా అనుకుంటే చాలా మంది అసలు ఎవరు కూడా వెళ్ళరు కూడా అవును ఎవరైనా ఫోన్ చేసినా కూడా ఏదైనా చెప్పడానికి ఆయన ఫోన్ చేసినా కూడా సారీ నాట్ అవైలబుల్ అనుకుంటారు సో అందుకనే ఈ డౌన్ ఫాల్ ఏదైతే మనం చూస్తూ ఉంటామో ఈ మార్కెట్ లో దీన్ని బట్టి అందరూ ఎలా యూనో హెల్త్ వైజ్ జాతగా ఉంటున్నారు అండి మనకి తెలుస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఈ రీసెర్చ్ బట్టి మనం ఇప్పుడు ఎలాగో ఈ ఈ ఫస్ట్ డే నుంచి చాలా మంది స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ మెయిన్ గా హెల్త్ విషయంలోనే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఐ హోప్ ఈ ఇయర్ మనకి అలా అప్స్ డౌన్ లేకుండా చక్కగా అందరు కూడా హెల్త్ మీద దృష్టి పెట్టి కంటిన్యూస్ అది ఉండాలి పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేసుకోవడం ఎంత అలవాటుగా ఉంటుందో వర్కౌట్ చేయడం హెల్దీ ఫుడ్ తినడం కూడా అంత అలవాటుగా మార్చుకోవాలి ఎగ్జాక్ట్లీ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంతకీ అలా ఎప్పటిలాగే మనం ఏ రోజు కూడా మిస్ చేయలేదు అలాగే ఇవాళ్ళు కూడా స్పెషల్ రెసిపీస్ లో కూడా మిస్ చేయకుండా హెల్దీ అండ్ టేస్టీగా ఏం చేయబోతున్నాం సో ఇవాళ్ళు మనం ఏం చెప్తున్నాం మామూలుగా కేక్స్ అని కంపల్సరీ తింటాం ఇవాళ్ళ ఓకే అవును సో పిల్లలైనా సరే అడుగుతారు సో న్యూ ఇయర్ కేక్ ఇది అది అని చెప్పేసి ఒకవేళ నైట్ కట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా ఆర్ ఇవాళ్ళ సంథింగ్ అందరు వస్తున్నారు అనుకున్నా మిల్లెట్స్ తో చాలా చక్కగా కేక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్ బ్రౌనీస్ లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు చిన్న సైజ్ గా మనకి ఈజీగా కూడా ఉంటాయి బ్రౌనీస్ చేసుకుంటే సో మనం ఇప్పుడు చేసుకోబోతున్నాము చాకో మిల్లెట్ బ్రౌనీ స్టార్ట్ చేసేద్దాం తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఇవి మా ఇంగ్రీడియంట్స్ వండర్ఫుల్ యా చాక్లెట్ ఈ కలర్ఫుల్ గా అయితే ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది బికాస్ ఈ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కాస్త మనకు ఆ చాక్లెట్ ఫీల్ తీసుకొస్తున్నాయి సో ఎలాగో అన్ని కలుపుకుని చేసుకోగలిగే ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం పెద్దగా ఎక్కువ కష్టపడాల్సింది కూడా ఏం లేదు కాబట్టి స్టార్ట్ చేసిద్దాం అయితే ఓకే సో ఫస్ట్ బౌల్ ముందుకొని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా వేసేసి కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫ్లార్ మీదగా మల్టీ మిల్లెట్ ఫ్లార్ మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు మల్టీ మిల్లెట్ ఫ్లార్ అయితే కొంచెం బెటర్ గా ఉంది అండ్ చాకో పౌడర్ పౌడర్ సో మనకి ఎంత చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కావాలి దాని బట్టి మనం చాకో పౌడర్ అంటే ఎందుకంటే సాస్ చిప్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యాలెన్స్డ్ గా వేసుకోవాలి అలా మరీ ఎక్కువ అయిపోయినా వెగట్ వచ్చేస్తుంది ఎగ్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం సోడా బేకింగ్ సోడా ఇలాంటివన్నీ తగ్గించేసే సైడ్ చాలా కొంచెంగా వేస్తున్నాను అండ్ కొంచెంగా ఉప్పు వెరీ లిటిల్ సో చాలా కొంచెం చక్కగా ఒక్కసారి వేస్ట్ చేసుకుంటే బాగా ఈవెన్ గా కలిసిపోతుంది షుగర్ కూడా వేసుకుందామా యా బ్రౌన్ షుగర్ జస్ట్ ఒక స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే బస్ ఓకే వెనిలా ఎసెన్స్ ఓకే తర్వాత అస్సలు అయిన ఇంగ్రీడియంట్ చాక్లెట్ సాస్ సో ఎంత చాక్లెట్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసుకున్నా సాస్ వేస్తే వచ్చే టేస్
టూ ఎగ్స్ సరిపోతాయా ఈ మిశ్రమానికి చూసుకుందాం దాన్ని బట్టి ఓకే సో ఇదంతా మనకి మంచి కేక్ మిక్స్చర్ లాగానే ఇంచుమించు అదే టెక్స్చర్ వస్తే కూడా సరిపోతుంది కన్సిస్టెన్సీ మనకి సరిపోలేదనుకుంటే ఎగ్ కాకుండా పాలు కూడా ఇంకా వేసే పాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ఇలాంటి రెసిపీస్ కి చాలా డిఫరెంట్ టేస్ట్ అందుకనే కంపల్సరీగా వేస్తారు ఒక టీ స్పూన్ అయినా సరే కంపల్సరీగా వేస్తారు ఈవెన్ ఎగ్స్ ఎంత బాగా బటర్ కూడా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం యా బికాస్ బ్రౌన్ షుగర్ కూడా కరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు కొంచెం ఇది తెలుస్తూ ఉంటుంది షైన్ అనేది అంతా కూడా సో అందుకని బాగా విజ్ చేసుకోవాలి ఇందులో మనం ఏం బటర్ అది యాడ్ చేయక్కర్లేదా మనం కొంచెం గ్రీస్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తాము ఏంటంటే అది ఇంకా కొంచెం బెటర్ గా హెల్ప్ అవుతుంది మనకి సో నేను ఈ బౌల్ కి బటర్ గ్రీస్ చేసేస్తాను చాలా సింపుల్ గా చేసేసుకోవచ్చు పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా అవ్వక్కర్లేదు ఈ రెసిపీ చేసుకోవడానికి నిజం చెప్పాలంటే ఈవెన్ చాలా వరకు హాస్టల్స్ లో కూడా ఓవెన్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఉండే వాళ్ళు కూడా చక్కగా ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అయితే చేసేసాను ఎస్ సో ఇదంతా బాగా విజ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాము అప్పుడు వెరీ క్రీమీ టెక్స్చర్ షుగర్ కూడా చక్కగా కరిగిపోయింది మంచి గ్లాసీ ఫినిష్ అండ్ ఎక్కడ అంటే మైదా వేసుకుంటేనే ఇలా ఉంటుంది సాఫ్ట్ గా అనుకుంటే చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ అసలు అట్లా ఏమీ లేదు పైన నుంచి ఇద్దామా ఎస్ చాక్లెట్ చిప్స్ వేసుకుందాం ఫస్ట్ మిల్క్ చాక్లెట్ చిప్స్ వేస్తున్నాను ఏంటో కాంట్రాస్ట్ కదా గబుక్కు నాకు ఇవే కనిపించాయి ఎలాగో కొంచెం ఫ్లఫీ అయ్యి బాగా మనకి బేక్ అయ్యాక పై నుంచి మళ్ళీ వేయాల్సి వేయాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని ఇవి అండ్ కొన్ని చాకో చాకో ఎస్ మొత్తం బేక్ అయ్యేటప్పటికి ఎలాగో ఇవి మెల్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి కావాలంటే మళ్ళీ పై నుంచి వేసుకుంటాం అనమాట ఇది అయిపోయినట్టే కదా ఇంకా ఎస్ ఓకే అండి సో ఇప్పుడు బ్యాటర్ అంతా రెడీ చేసి వేసేసాం కాబట్టి బేకింగ్ కి పెట్టేద్దాం ఓకే అండి సో బేకింగ్ కి పెట్టేసాము సో న్యూ ఇయర్ కాబట్టి కేక్స్ ఎలాగో మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం బట్ ఇవాళ మనం బ్రౌనీ చాలా స్పెషల్ గా మిలెట్ ఫ్లవర్ తో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం సో యా బేకింగ్ కూడా అయిపోయింది చూద్దామా గౌరి యా పర్ఫెక్ట్ మంచి ఫ్లఫీగా వచ్చింది అండ్ చిప్స్ యాక్చువల్లీ ఇంకా మనం యాడ్ చేయక్కర్లేకుండా చాలా ఎక్కువగా వేసుకోవాలి కనిపిస్తున్నాయి కూడా ఇంకా సర్వ్ చేసేద్దాము ఎస్ ఓకే అండి సో చూసారు కదా బ్రౌనీ రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి చాకో మిల్లెట్ బ్రౌనీకి కావాల్సిన పదార్థాలు బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ బ్రౌన్ షుగర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వెనిలా ఎసెన్స్ ఒక టీ స్పూన్ కోడి గుడ్లు రెండు మిల్లెట్ ఫ్లవర్ ఒక కప్పు చాకో పౌడర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సోడా ఉప్పు కొద్దిగా ఉప్పు చిటికెడు చాకో చిప్స్ ఒక టీ స్పూన్ చాక్లెట్ సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ వైట్ చాక్లెట్ చిప్స్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాకో మిల్లెట్ బ్రౌనీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ లో మిల్లెట్ ఫ్లవర్ చాకో పౌడర్ బేకింగ్ సోడా తగినంత ఉప్పు బ్రౌన్ షుగర్ వెనిలా ఎసెన్స్ చాక్లెట్ సాస్ ఎగ్స్ కూడా వేసుకుని బాగా బీట్ చేసుకుని పక్కన ఉంచుకోవాలి ఒక బేకింగ్ బౌల్ కి కాస్త బటర్ గ్రీస్ చేసుకుని ఈ మిల్లెట్ ఫ్లవర్ మిశ్రమాన్ని సమానంగా పరుచుకుని పై నుంచి వైట్ చాకో చిప్స్ అలాగే బ్లాక్ చాకో చిప్స్ జల్లుకుని కాసేపు బేక్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాకో మిల్లెట్ బ్రౌనీ రెడీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము బ్రౌనీ టేస్ట్ చూసేస్తాం భలే ఉంది ఎంత మనం ముందు నుంచి అనుకున్నాం చూడు చాక్లెట్ అండ్ మిల్లెట్స్ కి చాక్లెట్ అండ్ వీట్ కి మంచి కాంబినేషన్ సెట్ అవుతుంది ఆ టేస్ట్ అయితే పర్ఫెక్ట్ బ్లెండ్ ఉంది ఇంకా బ్రౌనీ లో నేను చెప్తూ ఉంటాను కదా కదా అలా కొంచెం మనకి బ్రేకేజెస్ లాగా ఉండాలి మిల్లెట్ పిండితోనే మనకి చాలా బాగా సెట్ అవుతుంది కాంబినేషన్ వైజ్ కానీ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కానీ 
చాలా బాగా తెలుస్తుంది చాలా చాలా టేస్టీ గా ఉందండి చాలా సింపుల్ గా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కాబట్టి డెఫినెట్ గా ట్రై చేసేయండి బ్రౌనీ ఓకే సో న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ గా బ్రౌనీ తో మనం స్టార్ట్ చేసేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సో న్యూ ఇయర్ రోజు జ్యూసెస్ మాక్ టీల్స్ లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము సో మాక్ టీల్ చేసుకోబోతున్నాము చక్కటి కాంబినేషన్స్ లో సో లైమ్ అండ్ ఫ్రూట్ మాక్ టీల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఓకే ఫ్రూట్స్ ఇలా తినడానికి తాగడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైం స్పేస్ దొరుకుతుంది కదా అక్కడ తాగవచ్చు సరే అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాం ఓకే సో ఏమ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో పైనాపిల్ మనం రెండు విధాలుగా తీసుకున్నామా కొంచెం అక్కడక్కడ తగిలేలాగా పీసెస్ అంటే మనం ఇది అంటే బ్లెండ్ చేసుకోవట్ లేదు పైనాపిల్ పీసెస్ అలాగే ఉంచుకుంటున్నాము పైనాపిల్ జ్యూస్ ఆల్రెడీ మనం చేసి తీసుకొచ్చేసామని ఒకవేళ లేదు అంటే ఇప్పుడు ఎలాగో గ్రైండ్ చేస్తాం కాబట్టి కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఎక్కడ మనము అన్ని వేసేటప్పుడు మొత్తం వేసేస్తామేమో అని చెప్పేసి మళ్ళీ అలా సపరేట్ గా ముందు బట్ యా కొంచెం మనకి పైనాపిల్ స్ట్రాంగ్ టేస్ట్ తీయదనము పులుపు అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి దాని బ్యాలెన్స్డ్ గా కోకోనట్ కొబ్బరి అండ్ కొబ్బరి పాలు అండ్ చాక్లెట్ సిరప్ కూడా తెచ్చుకున్నాము నిమ్మకాయ జనరల్ గా మనం జ్యూసెస్ లో అలాగే ఏం వాడము సెపరేట్ గా ఏమైనా మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం తప్ప బట్ ఇందులో కలిపి వేయడం అనేది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది మాక్టీల్ లో మనకి యాక్చువల్ చాలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈవెన్ దీంట్లోనే మనం కావాలంటే తులసి ఆకు అండ్ యూనో అలాంటివి కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు చాలా మంచి ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి యా బట్ బేసిక్ గా కూడా సిట్రస్ అనేది మాక్టైల్ లో చాలా హైలైట్ గా ఉంటుంది బీట్ ఆరెంజ్ అయి ఉండొచ్చు లైమ్ అయి ఉండొచ్చు ఏదైనా సరే సిట్రస్ బేస్డ్ అనేది ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనం లైమ్ సెలెక్ట్ చేస్తాం పైనాపిల్ అరటిపండు కాంబినేషన్ మనకి అసలు ఓవరాల్ గా పర్ఫెక్ట్ మాక్టైల్ ఇచ్చేస్తుంది స్టార్ట్ చేద్దాం అయితే సో ఇది ఎలాగో జ్యూస్ రెడీ కాబట్టి మనం మేజర్ గా గ్రైండ్ చేసుకోవాల్సింది అయితే ఫస్ట్ బ్లెండ్ చేసుకోవాల్సింది వేసేసుకోవాలి మాక్టీల్ కాబట్టి కొంచెం మనకి ఫిల్లింగ్ గాను ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఏ టైమ్ లో అయినా మనం తీసుకోవచ్చు సాయంత్రం కూడా బాగా ఆకలేసిన టైమ్ లో కూడా చక్కగా తీసేసుకోవచ్చు కాస్త ఫ్రూట్స్ సెపరేట్ గా తినడం కష్టం అనుకున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇలా అయినా బానే వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పైనాపిల్ లైమ్ అన్ని కొంత పులుపులుగా ఉంటాయి కాబట్టి మాత్రం కమ్మదనం అవసరం కొబ్బరి పాలు ఓకే ఫస్ట్ అవి గ్రైండ్ చేస్తావా లేదా ఇవి వేసేస్తావా చాక్లెట్ అవన్నీ వేసేస్తా లాస్ట్ లో పైనాపిల్ జ్యూస్ వేసుకుందాం చాక్లెట్ సిరప్ ఓకే తేనె కొంచెంగా హని యా సో లైమ్ జస్ట్ అన్నా వేసుకోవచ్చు మీరు లైమ్ జ్యూస్ అయినా మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు చాలా తక్కువే వేస్తున్నాం చాక్లెట్ సిరప్ ఉంది కాబట్టి కాబట్టి సో లైమ్ కూడా మనం కొంచెం బాగా బ్లెండ్ అయిపోతాయి మనకి మాక్టైల్ లో ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా బాగా తెలుస్తాయి చాలా కొంచెం కాదు చిన్నగానే కట్ చేస్తున్నాను మరి పులుపు ఎక్కువైనా తాగలేమస్తా ఉంది పైగా కాస్త ఫీలింగ్ ఉంటుంది వింటర్ లో మరి ఎక్కువ పైనాపిల్ అండ్ లైమ్ తాగలేము అనేది బట్ స్టిల్ చిన్న కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి కొబ్బరి బాగా మ్యాష్ అయిపోవాలా లైట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ఏది కూడా ఓకే సో గ్రైండ్ చేసుకుందాం ఒకసారి ఇప్పుడు మనం పైనాపిల్ జ్యూస్ కూడా వేసేసుకుని బాగా బ్లెండ్ అయిపోవాలి కాబట్టి యా లైమ్ అరోమా బాగా తెలుస్తుంది వేసింది కొంచమే అయినా వేసేసచ్చు మొత్తం ఓకే సో ఇది కూడా మనకి ఫ్లేవర్స్ అన్నిటితో పాటు బాగా బ్లెండ్ అయిపోతే సార్ ఓ పని చేయి అలా బ్లెండ్ చేస్తూ ఉండు ఓకే నిజంగానే చాలా చాలా స్పెషల్ రెసిపీస్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మాక్టైల్ అంటే మోస్ట్లీ మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు తాగేదే ఉంటుంది కానీ ఇంట్లో చాలా మంది తెలియదు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో సో ఇవాళ చక్కగా లైమ్ ఫ్లేవర్ అంటే నిమ్మకాయ ఫ్లేవర్ ని హైలైట్ చేస్తూ మనం చక్కగా ఫ్రూట్ తోటి మాక్టైల్ ప్రిపేర్ చేసేసాము బ్రేక్ కి ముందు మీరు మొత్తం ప్రొసీజర్ చూసినట్టే సో ఇలా చక్కగా బ్లెండ్ చేసేసింది గౌరి ఓ సో ఫస్ట్ వేసేసుకుంటున్నామా బాగా ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా కింద వేసేసుకుని తర్వాత మనం బాగుంటుంది అలా ఉంటే 
ఓకే తర్వాత కొంచెం కొబ్బరి అండ్ చెరీస్ మనం మాక్టైల్ వేసుకుందా భలే ఉంది చూడ్డానికి అరోమా కూడా తెలుస్తుంది ఆ పైనాపిల్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ అండ్ నిమ్మకాయ స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది టెక్స్చర్ లో ఏమో బనానా అరటిపండు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఓకే సో మాక్ టైల్స్ రెడీ మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు వీటిని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి లైమ్ అండ్ ఫ్రూట్ మాక్ టైల్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అరటిపండు ఒకటి పైనాపిల్ జ్యూస్ ఒక కప్పు కొబ్బరి పాలు ఒక కప్పు చాక్లెట్ సిరప్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ తేనె ఒక టీ స్పూన్ నిమ్మకాయ అరచక్క కొబ్బరి తురుము అరకప్పు పైనాపిల్ ముక్కలు ఒక కప్పు చెరీస్ నాలుగు లైమ్ అండ్ ఫ్రూట్ మాక్ టైల్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బ్లెండర్ లో అరటిపండు కొబ్బరి తురుము కొబ్బరి పాలు చాక్లెట్ సిరప్ తేనె నిమ్మరసం వేసి ఒకసారి బ్లెండ్ చేసుకున్నాక ముందుగా రెడీ చేసుకున్న పైనాపిల్ జ్యూస్ కూడా వేసి మరోసారి బాగా బ్లెండ్ చేసుకుని పక్కనుంచుకోవాలి సర్వింగ్ గ్లాసెస్ లో ముందుగా పైనాపిల్ ముక్కలు కొబ్బరి తురుము చెర్రీస్ వేసుకుని బ్లెండ్ చేసుకున్న మాక్టైల్ ని ఇందులో వేసుకుని పై నుంచి చెర్రీస్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే లైమ్ అండ్ ఫ్రూట్ మాక్టైల్ రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా ఓకే సో ఇప్పుడు మేము మాక్టైల్ టేస్ట్ చూసేస్తాం పైనాపిల్ అంటే పులుపు పులుపు ఏమో అని అనిపించింది కానీ కోకోనట్ డస్ ఆల్ ద మ్యాజిక్ అంతే చక్కగా ఈవెన్ మనకి ఇలాంటి వాటిల్లో పెప్పర్ పౌడర్ లేదా సున్నిమెన్ పౌడర్ లాంటివి కూడా పై నుంచి మనం వేసుకున్నాము అంటే ఇంకా ఆ ఘాట్ అనేది బాగుంటుంది ప్రెసెంటేషన్ లోనే ఒకసారి అలా జల్లేసుకుంటే మనం అంతే భలే చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఈవెన్ పైనాపిల్ కూడా బాగా సెట్ అవుతుంది స్పెషల్లీ పైనాపిల్ అరటి పండు కాంబినేషన్ లో అన్నిట్లో బెస్ట్ కాంబినేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఈజీగా కంఫర్టబుల్ గా కూడా ఉంటుంది టేస్ట్ బేసిక్ చెప్పొచ్చు సో అలాగే కొబ్బరి అని అని వేసుకున్నాం కాబట్టి చాలా డిఫరెంట్ గా తెలుస్తుంది అండ్ హెల్తీ ఫ్యాట్స్ ఉంది యాక్చువల్లీ అవును ఈ మాక్టైల్ లో అంటే ఇంకా అదొకటి అవుట్ ఆఫ్ ద యూనో బాక్స్ లాగా అయింది అనమాట మనకి ఇప్పుడు కోకోనట్ తురుము అంటే కొబ్బరి తురుము పైనాపిల్ చెర్రీస్ ముక్కలుగానే వేసేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా తాగుతూ నవ్వులుతూ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ యూనో కొంచెం సేప్ అలా తినొచ్చు అనమాట చాలా బాగుందండి సో మాక్టైల్ అందరు ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు తాగుతూ ఉంటారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీరు కూడా ఇంట్లో ఇలా హెల్దీగా ప్రిపేర్ చేయండి టేస్టీగా ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే అయితే మొత్తానికి రెండు బ్రౌనీ అండ్ మాక్టైల్ రెండు కూడా సూపర్ గా ఉన్నాయి మరి ఒకసారి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ కూడా చెప్తావా షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ చక్కగా బ్రౌనీ చేసుకున్నాము అది కూడా చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ తో అండ్ ఆల్సో మిల్లెట్స్ తో సో ఇంకేం చెప్పక్కర్లేదు యాక్చువల్లీ మనం ఎంతో యూనో చాలా ఫేవరెట్ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాము చాక్లెట్ ఆ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ ని మనం హెల్దీ ఇంటితో మిక్స్ చేసినప్పుడు ఇంకా చాలా బెస్ట్ రెసిపీ అని చెప్పుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా మనం బ్రౌనీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా హెల్దీగానే చేసుకుంటున్నాము లైక్ యూనో లాట్ ఆఫ్ షుగర్ వేయకుండా అండ్ ఫ్యాట్స్ కూడా చాలా తగ్గిచ్చేస్తూ సో మైదా తగ్గిచ్చేసేస్తూ అండ్ చాలా హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ కాంబినేషన్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి అక్కడే మనకి మేజర్ న్యూట్రిషన్ అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అక్కడ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది మనం ఎక్కువ చేయలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా ఫైబర్ రిచ్ అయిపోయింది అండ్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇంకా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు స్టిల్ మనం ఎంత తగ్గించుకుంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎప్పటికైనా సరే మనకి క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఇస్తాయి కాబట్టి మనం అది ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అలా చాలా హెల్తీగా ఫెస్టివల్ సీజన్ లో మనం చక్కటి బ్రౌనీ చేసేసుకున్నాము అండ్ సెకండ్ రెసిపీ మనం ఏదైతే మాక్టైల్స్ మనం ఎప్పుడు చేసుకుంటూ ఉంటాము దాంట్లో కూడా షుగర్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం అవును బేసిక్ జనరల్ గా అందరు కూడా జ్యూసెస్ అయినా మాక్టైల్స్ అయినా షుగర్ లేకుండా అయితే తీసుకోవచ్చు చాలా మంది సో అది మనం తగ్గించేసుకుని మన కాంబినేషన్స్ చూసుకున్నాం అనమాట సో అలా అరటిపండు పైనాపిల్ కాంబినేషన్ లోనే మనం ప్లెయిన్ గా తీసేసుకోవచ్చు అంత మంచి స్వీట్నెస్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్సో కావాలంటే కొంచెంగా మనం పైనాపిల్ వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఈవెన్ స్పైసెస్ లాంటివి వేసుకున్నా మనకి షుగర్ లేకపోయినా చక్కగా తీసేసుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా మనకి అన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ అండ్ జింక్ కూడా మనకి అరటిపండు లో బాగా ఉంటుంది వెయిట్ లాస్ కూడా పైనాపిల్ బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ కొంచెం కొబ్బరి కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి హెల్దీ ఫ్యాట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తుంది మంచి మాయిశ్చరైజింగ్ కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి అన్ని కూడా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీస్ లోనే మనం వేసుకున్నాం కాబట్టి వెరీ వెరీ హెల్దీ రెసిపీ ఓకే సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనం హెల్దీగా చాలా టేస్టీగా ఇంట్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో రెసిపీస్ చూపించేస్తాము బట్ ఫైనల్
ఉంది సో న్యూ ఇయర్ స్పెషల్ కేక్ రెడీగా ఉంది గౌరీ కమ్ ఆన్ లెట్ సెలబ్రేట్ ఎస్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్ సో మీరు కూడా ఇంత హెల్దీగా టేస్టీగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ మీట్ అవుదాం బాయ్